Goeie dag en weer eens baie welkom hier saam met ons by Alberton Levenscentrum en ook natuurlijk baie welkom aan al ons kijkers. Het is goed dat jy weer ingeskakel het hier op die eerste zondag van 2013. Ons glo, jy gaan een goeie jaar he. Voordat ons gaan staan en saam sing, net so iets oor ons begin een nieuwe reeks wat gaan handel oor leven met ritme. Een geestelike groeiplan vir die jaar wat ons saam met jou wil he. Voor het ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Ek weet nie hoe voel jy oor die jaar 2013 nie, maar ek is opgewonde oor hierdie jaar. Ek is seker opgewonde omdat ek weet wat ons beplan om saam met ons gemeente te doen en wat ons beplan om saam met ons kijkers te doen en hoe ons beplan om saam met jou te groei dier ons nieuwe webtuiste wat ons begin vandag. Dit is die woord.tv waarop jy saam met ons op een geestelike groeiplan kan gaan. Later meer daar oor. Nou kom ons begin vandag en ons vraag hierdie vraag. Wat is jou visie vir die jaar 2013? Wat droom jy? Nou kom ons wees vinnig eerlik, hierdie, hierdie ding van nieuwejaars voorneme en alles, ons het al daarover gepraat, nee, dat dit hou nie altyd nie en het is baie keer so eendimensioneel. Nee. Ons het een nieuwejaars voorneme vir een werk, nieuwejaars voorneme vir een verhouding of nieuwejaars voorneme na kers het een bykie gewig verloor. Nee. Ons het al hierdie nieuwejaars voorneme en het hou nie. So ons het eerder bezig met een visie vir die jaar 2013. En ek weet nie van jou nie, maar iets van leven praat met my. Een visie van leven. Hou jy van leven? Wil jy leven? Wat is leven? Nou ek wil dit dadelijk na jou kant toe bring. Ek seker in jou hart, in jou binneste, is daar een stirring, een begeerte na een maximum leven in 2013. Iets van een leven ten volle, leven in oorgave, leven een vervulde leven. Nee? Ek, ek dink, dis alle mense so begeerd is. Kom ons wees eerlijk, dis alle mense wil leef. En, en iets van leven beleef, energie in hulle binneste. Een leven saam met God, een leven saam met my geliefdes, een leven saam met die wereld en een verskil maak. Ons allemaal soek daar die leven. Nou dis die belofte wat ons het, dat Jezus vir ons die leven wil kom gee. En hy hou die sleetels van die leven in sy hande, en hy hou die geheim vir jou en my, en dis wat ons na jou toe wil bring. Vir 2, 3, 4 weke gaan ons hierdie uitnodiging na jou toe bring van, Jezus hou die leven, en hy nooi jou uit, kom leven dit saam met my. Ek, ek wil het nie alleen leef nie, sê Jezus, ek hee die leven. En ek wil het nie alleen leef nie, ek nooi jou uit, kom leven saam met my. Kom ons gaan kyk bykie na die uitnodiging van lewe. Dis hier in Johannes 10, vanaf vers 10, of hy sê, die dief kom vir niks anders nie, as om te steel, dood te maak, en te vernietig. Ek het gekom, so dat hulle die lewe, of lewe kan hee, ja, so dat hulle dit oorvloedig het. Nou hoor hier die uitnodiging. Jesus sê, die dief, die duivel, ons weet wie is dit, hy kom vir niks anders, as om te slag steel en verwoes nie. Maar Jesus sê, ek het gekom, dat jylle lewe kan hee, en lewe oorvloedig. Met ander woorde, nie net, as kies vir die Engels, 
survival mode nie, ne? het jy al daarvan gehoor, ons is net in oorleving, ons wil net dier hierdie maand kom, ons wil net dier hierdie volgende week kom, nie, Jesus sê, jy kan anders leef, jy kan leven in oorvloed geniet, so iets van leven in oorvloed, dis aansteeklik, het jy al syke mense ontmoet, hulle borrel, vol energie, alles wat hulle doen is net met soveel enthousiasme, dis hier die uitnodiging, Jesus sê, ek het gekom dat jylle leven kan he, en dit in oorvloed, nou die vraag is, Andries, hoe krijg ek hier die leven by Jesus, en die antwoord is, jy moet leer om hom te volg, om een volgeling van Jesus te wees, kyk wat sê hy vir ons, leer hy vir ons, hier so in Lukas, Lukas 14, 25, grootskares het Jesus gevolg, baie mense, maar het om nie beindruk, hoe hulle om op afstand volg nie, hy kom toe en hy sê, wat sy volgeling, hy het omgedraai, en vir hulle gesê, as iemand na my toe kom, moet jy my liever hee, as jou eie pa en ma, vrou en kinders, broers en sisters, en ook nie jou eie lewe gering ag, gering ag nie, anders kan jy nie my disciple wees nie. En jy kan nie my disciple wees, as jy nie jou eie kruis dra en my volg nie. Sien wat hier gebeur het, en ons het laatst jaar daarover gepraat, net die verskil tussen mense wat rechtig Jesus volg, en net mense wat anghangers is. Hier die versie begin met anghangers, ne? Daar was baie wat om gevolg het, Elke tweede oud het achter Jesus aangeloop, gee my een wonderwerk, maak die kost meer, genees my kind, doen vir my dit, doen vir my dat. Maar hulle was nie ware volgelinge nie. En dan kom Jesus en hy sê iets van, wil jy die lewe hee? Wil jy rarig een volgeling van my wees? As jy rechtig my wil volg en rechtig by die lewe en lewe in oorvloed wil uitkom, wat moet jy doen? Hy sê wel, dan moet jy besluit om een volgeling te wees, kost alles. Jy moet my liever hee, ma, pa, huis, kinders, godsdienst, traditie, dit wat jy altyd op staat gemaakt het, geld, sekuriteit, jou eie naam, hy gaan so ver, hy sê, jy moet my liever hee as jou eie lewe. En dan sê, as jy my wil volg, moet jy jou kruis opneem. En dit is die enigste pad na lewe toe. Kan ek het so uitdruk? gee jou lewe vir lewe. Dit is wat Jesus sê. As jy by die lewe en lewe in oorvloed wil uitkom, gee jou valse lewe op. Dit wat jy nou dink vir jou lewe gee, dit wat jy nou dink jou wow lewe is, hy sê nee, dit is een valse lewe. Dit is een leen. Dit gaan jou moeg maak. Dit gaan jou laat uitput. Dit gaan jou draai neer. Hy sê die lewe wat ek vir jou wil gee, is lewe in oorvloed. Maar die pad na hierdie lewe toe, is een lewe van woorde totaal toegeweide, geestvervulde, volgeling van my. Nou, ons het al baie oor hierdie woorde gepraat, maar net iets weer af van, he. Jesus sê die pad na lewe toe is, stap hier, achter my, en volg elke voetspoor van my. Bly so nabe aan my as wat jy kom, want my pad gaan na lewe toe, en lewe in oorvloed. Nou, ek weet nie van jou nie, maar het is vir my, een visie, vir 2013, ek wil lewe, lewe in oorvloed, en die enigste plek waar ek hierdie lewe, ultimate lewe, vol lewe, betekenis lewe, oorvloed lewe gaan kry, is hier achter Jesus, rustig, foeikie vir foeikie, wees een totaal toegeweide volgeling van Jesus, nou wat ons hierdie jaar wil doen, is om jou te help, hoe om een volgeling te wees, en wat het beteken, om nie net sonda volgeling te wees, nie, maar om elke dag van die week, een volgeling van Jesus te wees, wat lewe, en lewe in oorvloed het, nou kom ons begin, die manier, hoe ons jou wil help om een volgeling te wees, ons wil vir jou kern waarhede, oor die karakter van God leer, groot woorde, nie, Ons wil vir jou die groot waarhede oor wie God is leer. Nou waar ons hierdie waarhede gekry het, jy kan weer gaan kyk op die webteiste, die woorde TV, daar verduidelik ons hierdie fondatie waarhede, hierdie groot waarhede, maar kort, 
Dit kom uit studie van oor die laatste 2000 jaar van kerkgroei. Uh, daar is een groep mensen in Amerika wat, wat 25 jaar van hulle leven gegeet om al die strome van die vroege kerk te bestuderen en te zien wat de strome het die grootste impact op ons levens gemaakt, op een op gemeenschap gemaakt, op christenen gemaakt. Nou uit die groot strome uit, het ons die 7 fondatie karakter waarhede oor wie God is in die handen gekry. Nou dis wat ons eerste vir jou wil leer. Iets van hierdie fondatie waarhede oor wie is God. En, en ons gaan baie oor praat, so ek gaan vinnig hier deur gaan, as jy nie alles onthou nie, moet nie, moet nie bekommerd raak nie, jy gaan het nog baie kry, en so op die webteiste en sovoorts, maar hierdie fondatie waarhede van God, moet vast wees, in elkeen van ons leven. As hierdie waarhede nie vast is nie, dat is groot gevare, jy groei verkeerd, jy groei ongebalanceerd, jy groei in een richting, jou beeld van God is geskend, Ik wil vanaf vir jou terug gaan na Johannes 10 toe, want hy wat hy gesê, die dief kom slag, steel en verwoes. Wat kom doen die dief? Hy kom steel nie net jou kar nie, hy kom steel nie net jou huis, of so'n bykie geluk by jou, of bykie geld. Nee, hoor mooi, hierdie is geestelik. Die dief kom steel, die akkerate beeld van God, by jou en my. Wat het hy met Adam en Eva gedoen? Dou jy in die tuin van Eden? Hy kom bleur die beeld van God. Hy kom sê vir hulle, het God dit gesê of het hy dit gesê? Denk jy dit bedoel, maar eindelijk het hy dat bedoel. En Adam en Eva sit met de verkeerde beeld van die vader. Wat ons wil doen, dier die genade van die heren, is om vir jou die 7 grootste waarhede oor God te leer. En ons wil het nie net vir jou leer nie, op die enige gaan ek vir jou wees, ons wil het deel van jou leven maak. Nou kom ek vat jou hier dier, die fondatie waarhede van God. Kom ons al elkeen uit, die eerste ene is iets van, God is beskikbaar. Jy vraag, waar is God? Waar is ek? Wat gaan aan in my leven? Waar begin ek geestelik groei of enig iets? Dit is hierdie waarheid. God is altyd beskikbaar. Deer die eeuwe, die kerke, die groepe, die gemeenskappe, waar die beste gegroei het, het die vaste fondatie in hulle binneste gehad. Jy soek nie na God nie, hy is nie achter die dak iwers weg nie, hy is nie, jy weet, moeilik om te kry nie. God staan met sy arms oop en hy is beskikbaar. Die volgende waarheid is, God is liefde. Hy het een vader hart liefde. Hy is lief vir elke mens, hy is lief vir jou en daar is niks wat jou kan sky van sy liefde nie as hierdie waarheid nie vast is by jou nie, as jy, as jy by een hospitaal bed kom, en jy twyfel oor sy liefde, as jy by een graf staan, en jy twyfel oor sy liefde, is die kenteken, dat hierdie fondatie is nie vast by jou nie, God is liefde, die volgende fondatie is iets van, God is kreatief, nou jy het ook nog nie baie gehoor nie, maar kom ek verduidelik, God is kreatief, beteken iets van, hy is so groot, jou hele leven, het hy onder beheer, daar is nie by hom krisis in nie, hy skrik nie oor jou leven nie, hy skrik nie as jy iets kies of besluit nie, daar is nie by hom skokke nie, hy is een kreatieve God, en hy die vermoe om een miljoen mensese levens en keeses, wat invloede op mekaar het, en mekaar dinge doen, en kruispaai en alles, en hy kyk na alles, en hy sien een klinkklaar boodskap van sy plan met jou leven, en sy God is groot, Hy is kreatief, hy kan met jou leven werk. En dis die volgende beginsel, God is die weg. Met ander woord, hy is die weg vir jou persoonlik. Hy kan vir jou die richting aanwees. Hy kan jou leven uitsorteer, jou leven gezond maak. Hy is die weg, die waarheid en die leven. En elkeen van ons moet hom persoonlik leer ken as die weg. Hy is wees, hy het al die antwoorde, hy ken alles, al vir 2000 jaar werk hy met ons mense na Jesus opgevaar het jimmel toe en hy weet wat hy doen. Hy is die weg in ons levens. En dan die volgende waarheid fondatie is, God is lief vir die hele wereld. Daar die eerste een was iets van God is lief vir jou. God is beskikbaar vir jou. Hy is die weg vir jou. Alles was oor jou gewees. Nou, maar God is ook lief vir die hele wereld. En 
groepen, gemeenschappen, waar die sterkste, vinnigste verander het, is gemeenschappen waar die waarheid geken het. God is lief voor ons land. Hij is lief voor alle volken, talen, culturen, alle groepen. God is lief voor die hele wereld. Dan die volgende ene is, God is ons koning. Hij regeer. Sy koninkryk moet kom. En om hierdie waarheid te verstaan, dat niks wat ek het is myne nie, alles behoort aan die koning. En die koning roep my tot sy dienst, en die koning roep my om een verskil te maak, op sy wereld, sy aarde, wat sy koninkryk is. Dat is een waarheid wat ons moet vastmaken. En dan die laaste ene is iets van, God is drie enig. Dit beteken God die Vader, God die Seen, God die Heilige Gees. Nou, hier is iets van, hoe ken jy God? Ken jy om eendimensioneel? Bid jy net altyd tot Jesus, jy is verstaan nie die vader nie, of die vader is vir jou kwaai in die oud testament, praat oor die heilige geest, dan sê jy, hoe die geest goed is vir my so'n bykie vreemd, hier is God, is drie enig, en jy moet hom in sy drie eenheid ken. Hier was net vinnig, die waarhede oor God, wat ons stap vir stap vir jou wil verduidelik, so dat jou fondatie, jou, jou fondatie stene in jou leven vast is, waarop onze verhouding met God gaan bouwen. Hoe ons het gaan vastmaken in jou leven, is die ritmes. Nou, ek gaan nou niks meer verder sê oor ritmes nie, behalwe, gaan kyk maar dalk so lang op die webteiste, en, en lees daar oor, en kyk wat sê ons oor die ritmes. Kom ons sluit vandag af, en vraag jou hierdie vraag. Het jy lewe? Soek jy lewe? Wat is jou visie vir hierdie jaar? Een begeerte, een honger, en het doors na lewe, kan ek het so sê, wil jy graag hee, 2013 moet beter wees as 2012, wel soek die lewe, Jesus het die lewe, en dit le in hierdie fondatie, waarhede, in hierdie ritme oefeninge, waarin ons jou wil vat, maar ek wil in hierdie dienst afsluit, sonder om jou een kans te gee, om te kies vir die lewe nie, kom ons kies die lewe, in 2013. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Jy wat vandag daar sit, voel jy soms verloore, voel het of niemand verstaan, of niemand meer omgeen. Boodskap vir jou, my vriend Uit sy lewe gegee vir jou Uitgekom, want hy het geweet Van jou hartse seer Ons verlosser het gekom
Kom ons bid nou saam vir hierdie visie van leven, om volgelinge van Jesus te wees en om die waarhede, fondatie waarhede van God in ons levens te, bes, te verstaan. Kom ons bid het saam. Jemelse Vader, dank je vir hierdie uitnodiging vir 2013. Soveel van ons is bang vir hierdie jaar. Soveel van ons is moedeloos al reeds en wonder wat gaan ons gebeur en twyfel en is bekommerd oor die jaar. Maar ons hoor vandag Jesus voor ons staan. Wil jy lewe? Lewe in oorvloed he? Kom na my toe. En vandag vat ons hierdie uitnodiging en ons wil volgelinge van Jesus word. Ons wil die Vader by Jesus leer ken. Want die Vader is liefde. Die Vader is beskikbaar. Die Vader is die antwoord in die weg. En hy werk in my lewe. Dankie daarvoor jyre. Mag ons u so leer ken in hierdie jaar. Dankie in Jesus naam. Amen.